ഇന്ന് കാനഡ മലയാളി ഡാം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു കിടുക്കാച്ചി ന്യൂസും ആയിട്ടാണ് എഫ് എസ് ഡബ്ല്യു സി ഇ സി മുതലായ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇതാ വീണ്ടും കാനഡ ഗവൺമെന്റ് തുറക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞോളട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ കാനഡയിലേക്ക് ഇമിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരാം കൂടാതെ ഒരു വട്ടം നിങ്ങൾ കാനഡയിൽ എത്തിയ ശേഷം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം മുതലായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ചാനൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ അങ്ങ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു കേട്ടോ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ കാനഡ മലയാളിക കാനഡയുടെ ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ആയ എക്സ്പ്രസ് എൻട്രിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഫ് എസ് ഡബ്ല്യു അല്ലെങ്കിൽ ഫെഡറൽ സ്കിൽ വർക്കർ പ്രോഗ്രാമും സി ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന കാനഡയുടെ കാനഡയിൽ ജോലി ചെയ്തോ പഠിച്ചോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് പി ആറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സി ഇ സി പ്രോഗ്രാമും കുറെ 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 കുറേ നാളായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് പാസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിന്റെ കാരണമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് ഓൾറെഡി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മില്യന്റെ അടുത്ത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ ബാക്ക്ലോഗ്സ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാതെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം ആ ബാക്ക്ലോഗ് ആയിട്ട് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫയൽസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ആ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പൂളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ പി ആറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ ഇനി പുതിയ ടാലന്റിനെ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പ്രോസസ്സിംഗ് അവർ എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അത്രയും അധികം ബാക്ക്ലോഗ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് പാസ് ചെയ്ത് വെച്ചു അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് പാസ് ചെയ്തു എങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തു അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മുൻപൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിലെ ഏറ്റവും ചൂടുള്ള വാർത്തയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത് കാനഡയുടെ ഇമിഗ്രേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ആയ ഷോൺ ഫ്രേസർ എപ്ലൈ ബോർഡിന് കൊടുത്ത ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ നിന്ന് ചാടി വന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് അപ്പം ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു അപ്ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു എഫ് എസ് ഡബ്ല്യു അടുത്ത് തന്നെ റെസ്യൂം ചെയ്യും ഇൻ ദ നിയർ ടേം എന്ന് റെസ്യൂം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ദി വാസ് നോട്ട് എ സെറ്റ് ഡേറ്റ് ഓർ എനിത്തിങ് ഇപ്പം ഒരു സെറ്റ് ഡേറ്റ് ഇല്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ സ്പ്രിങ്ങിൽ തന്നെ എഫ് എസ് ഡബ്ല്യു സി ഇ സി തുടങ്ങും എന്നാണ് ഈ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇവിടെ ഓൾറെഡി സ്പ്രിങ് വിൻഡർ മാറി സ്പ്രിങ് സീസൺ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അതായത് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ കൂടി അതാണ് ഈ സ്പ്രിങ് സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് കാനഡയിൽ ആ സ്പ്രിങ് ഈ സ്പ്രിങ്ങിൽ തന്നെ ഇത് തുടങ്ങും എന്നാണ് ഇമിഗ്രേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ഷോൺ ഫ്രേസർ ഈ വിർച്വൽ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞത് ഈ വിർച്വൽ ഇന്റർവ്യൂയുടെ ഫുൾ ലിങ്ക് നമ്മളുടെ കമന്റ്സിൽ പിന്റ് കമന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിന്റെ ഹൈലൈറ്റഡ് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എഫ് എസ് ഡബ്ല്യു പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്തിവെച്ചു അത് കൂടാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സി ഇ സി നിർത്തിവെച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഗവൺമെന്റ് നല്ലൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഇമിഗ്രേഷന്റെ കാര്യത്തിനായിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ ബാക്ക്ലോഗ്സ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അതും തീർക്കണമല്ലോ അതിനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ പേരെ ഹയർ ചെയ്തു അത് കൂടാതെ ഇപ്പൊ അവർ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ ടൂൾസ് എല്ലാം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു മുതലായ കാര്യങ്ങൾ വന്നോട് കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാസ്പോർട്ട് റിക്വസ്റ്റും പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കുറെ അപ്ഡേറ്റ് അവരുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായി രണ്ട് കൊല്ലവും പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കാതെ ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിയിട്ടും പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കാതെ ഇരുന്ന ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിന് പി ആർ കിട്ടി പാസ്പോർട്ട് റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗുഡ് പ്രോഗ്രസ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഷർത്ത് പറഞ്ഞ നേരത്തെ വന്ന് പറഞ്ഞ് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിന്റെ ആദ്യ മൂന്ന് മാസമായിട്ടുള്ളൂ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിന്റെ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മൂന്ന് മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അവർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിന്റെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുഴുവൻ കൊല്ലം എടുത്ത് നോക്കിയാലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ അത്രയും അധികമാണ് ഈ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കാനഡ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തത് അപ്പം മിഡ് മാർച്ചോട് കൂടി മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി സി ഇ സി കാറ്റഗറിയിലെ പതിനായിരത്തി നാനൂറ് മാത്രമേ ഇനി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എഫ് എസ് ഡബ്ല്യു എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും മാർച്ച് ആയിരത്തി രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് അവർ ചെയ്ത് നാലായിരം എഫ് എസ് ഡബ്ല്യു പ്
We'll have much more to say about this in the weeks and months ahead, uh, but I just wanted to make sure that people know that we're not ignoring your concern because you are human beings who are making a meaningful contribution to Canada and our country is better for having you here. In the 2020s, the Canada government is so speed at this time. We have to learn a little bit about this. We have to learn a little bit about this. We have to learn a little bit about this. They have to learn a little bit about this. They have to learn a little bit about this. The government has to learn a little bit about this. തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വിടാൻ പാടില്ല കാരണം ഗവൺമെന്റ് ഇവിടുത്തെ കാനഡയിൽ വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ സർട്ടിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഗവൺമെന്റ് നല്ലൊരു പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പി ജി ഡബ്ല്യു പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ വർക്ക് പെർമിറ്റ് അതിന്റെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് അത് ആ വർക്ക് പെർമിറ്റ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വർക്ക് പെർമിറ്റ്സ് മാറിയല്ല ആ വർക്ക് പെർമിറ്റ് നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനോ റിന്യൂ ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല അപ്പം ആ വർക്ക് പെർമിറ്റ് എക്സ്പയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അപ്പം കാനഡ ഈസ് ലൂസിംഗ് ഔട്ട് ഓൺ ടാലന്റ് കാനഡ ഈസ് ലൂസിംഗ് ഔട്ട് ഓൺ റിസോഴ്സസ് ഹു ഹാവ് ഓൾറെഡി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് കനേഡിയൻ ഇക്കോണമി അപ്പം അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ അവർക്കൊരു പ്രിഫറൻസ് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇന്റർവ്യൂ മുഴുവനും നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സൂചന കിട്ടുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻസ് ആണ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് തിങ്സ് ആർ പി സി ഹാപ്പനിങ് അറൌണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇനി റെസ്യൂമ് ചെയ്താലും പി ജി ഡബ്ല്യു പി വർക്ക് പെർമിറ്റിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പി ആറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവർ പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്തേക്കാം അതുപോലെ സി ഇ സിയില് കാനഡ എക്സ്പീരിയൻസ് ക്ലാസ് വഴി പി ആറിലേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തവർക്ക് ഒരു പ്രിഫറൻസ് പോയേക്കാം ആൻഡ് ദെൻ കംസ് എഫ് എസ് ഡബ്ല്യു പി അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തൽക്കാലമുള്ള ആളുകൾ സോ ഏത് ഓർഡറിലാണ് അവരിത് തുറക്കാൻ പോവുക ഒരുമിച്ച് എല്ലാം തുറക്കുമോ അതോ സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ഘട്ടം ബൈ ഘട്ടമായിട്ട് തുറക്കുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ ദിസ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് കാരണം സംതിങ് ഇസ് ബെറ്റർ ദൻ നത്തിങ് ഒരു ആളായിട്ട് ഇവര് സ്റ്റക്ക് ആയിരിക്കുന്ന സാധനം ഇവർ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഈ സ്പ്രിങ്ങിൽ തുടങ്ങും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ നല്ലൊരു ന്യൂസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പഴയ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്തൊരു എഫ് എസ് ഡബ്ല്യു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എഫ് എസ് ഡബ്ല്യുവിന്റെ സ്കോർ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും എൻ ഒ സി കോഡുകളിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ ഒ സിയിലെ ഒരു എൻ ഒ സി എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ടിയർ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ കാനഡ എഫ് എസ് ഡബ്ല്യു റെസ്യൂമ് ചെയ്ത് വീണ്ടും തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻ ഒ സി കോഡ്സിനെ മാത്രം അവർ പി ആറിന് ക്ഷണിച്ചേക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണണം ടു നോ മോർ അബൌട്ട് ദിസ് പോയിന്റ് ഇതാണ് അങ്ങനെ അവർ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ചില എൻ ഒ സീസിന് ഒരു പക്ഷെ അവർ പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പൊ ഏതൊക്കെ എൻ ഒ സീസിനാണ് പ്രിഫറൻസ് തരിക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവർ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ അനൗൺസ്മെന്റിന് വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ വഴി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ മറക്കാതെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ അങ്ങ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക So as long as we have further updates, channel will be able to share the channel. But this is a very good news for FSW and CEC. If you want to resume this spring, you will be able to resume this spring. It is amazing how they do it, when exactly they do it, and how they do it. Now, let's talk about the news. 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 ഇനിയും ധാരാളം വീഡിയോകളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അണ്ടിൽ ദിൻ ബൈ ഫ്രം കാനഡ മലയാള